Magandang araw, Sox Argen! Ang cancer po sa suso o breast cancer ang pinakalaganap na cancer sa mga kababaihan. Sa pangkalahatan, tumataas ang panganit ng cancer sa suso, batay sa edad. Kaya napakahalaga po na meron tayong kaalaman para maaga natin itong matitek at kung anong mga treatment ang naaayon upang ito ay malabanan. Joining us is our internist and cancer specialist, Dr. Lance Catedral. Magandang araw sa ating lahat. Uh, ating tatalakayin ang breast cancer or cancer sa suso. Um, so, ang breast cancer, this is the number one cancer um, that is recorded in the Philippines. No? Ito din ang pinaka-common na cancer among women. Ang cancer in general, Uh, happens when normal cells, ibig sabihin ang mga normal na cells um, ay nagmumutate, no? may mga changes sa kanilang uh, genetic makeup. So when that happens, um, nagiging uncontrollable sila, no? patuloy silang nagmumultiply at yan ang nagkakos ng symptoms of cancer. So ano-ano nga ba ang posibleng sanhi no? ng cancer sa suso or breast cancer. A uh, number of uh, cases ay dahil sa genetics. Ibig sabihin na mamana ito. Um, may mga risk factors din tayo no? na um, that causes uh, increased uh, incidence ng cancer. Um, pero kadalasan, nangyayari lang talaga ang breast cancer for uh, whatever reason. Sino ang mga maaaring magkaroon ng cancer sa suso? Uh, generally po, no, ang breast cancer ay nakikita natin sa mga kababaihan, no, medyo uh, may edad, no, greater than 60 years old at pataas, mas mataas ang risk ng cancer. Um, may mga genetic mutations, uh, mas mataas din ang chance ng cancer doon sa mga pasyenteng nag menstruation bago sila mag-12 years old or doon naman sa mga kababaihang nagmenopause no uh, after 55 years old um, mas mataas din ang risk ng cancer sa mga taong um, obese or medyo may katabaan hindi physically active ibig sabihin hindi nag-exercise at uh, doon po sa mga umiinom ng alak ang kadalasang nakikita natin na symptoms ng breast cancer ay bukol sa suso, may mga skin changes, no? nag-iiba ang kulay ng balat on top of the breast. Meron din po uh, yung nag invert o nababaliktad ang nipple, mga kulani sa kilikili or mga lymph nodes no? sa kilikili at sa leeg no? can be symptoms of breast cancer. So ang treatment para sa breast cancer Depende po yan sa stage. Karamihan, inooperahan, uh, tapos po chemotherapy at radiation therapy. So for chemotherapy, meron po tayong amping program. Uh, ito po ay nag-o-offer din ng assistance sa ating mga pasyente um, as they undergo chemotherapy. Ang St. Elizabeth Cancer Care Center ay nag-o-offer ng No Balance Billing o NBB program sa radiation treatment para sa mga qualified nating pasyente. Ibig sabihin po ay matutulungan po natin yung mas nangangailangan nating pasyente na mapagaan ang kanilang gastusin sa radiation therapy treatment, lalong-lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Hindi nyo na kailangang bumiyahe pa sa malalayong lugar dahil dito mismo sa Jensen may mapupuntahan kayong malapit na cancer care center. Bukod pa riyan, para sa ating mga kapatid mula sa General Santos City na, may di na diagnosed na may cancer, yung additional expenses na hindi covered ng NBB program will be shouldered by the AMPING program. So very important po ang screening. Ibig sabihin, no, madedetect natin ang cancer bago pa siya lumaki o malubha. No? Um, so sa breast cancer po, may mga recommended screening strategies po tayo. So inaanyayahan, no, ina-encourage po ang mga kababaihan na Pilipina na magpamamogram. No? If you're more than, if you're 50 years old um, or older, Uh, pwede po kayong magpamamogram every two years. Available din po ang mamogram sa ating uh, ospital. 
um, inaanyayahan din po kayo, ina-encourage din na mag-breast examination uh, para po uh, ma-detect no, kung may mga bukol na bothersome. Um, we also encourage you to uh, see us, your doctors, kapag po may kakaiba kayong nararamdaman sa inyong breast para po ma discuss ang possible treatments or diagnosis para, diagnostics para dito. Kaya ang aming abiso para sa mga kababayan nating may cancer, huwag nang i-delay ang treatment. Huwag ho kayong mag-atubiling magpakonsulta o magpa-treat dito sa aming cancer center dahil safe kayo rito. Your safety and well-being is our top priority. Hope is home. Maraming maraming salamat, Dr. Lance Katedral. Para po sa inyong konsultasyon, maaring tumawag sa ating Viber number 0919-071-8992. Again, 0919-071-8992. Ako po si Jay Dayupan at St. Elizabeth Cancer Care Center, Hope is Home. We cure, we care!